Mimi nimeishi na majani miaka mingi kuliko producer yote Tanzania. Mzee unajua mzee unazingua mzee. Mia mso hapi kwenye mafanikio mtu kama mfano kama Vanessa. Nikamuuliza unajionaje baada ya miaka kadhaa mbele. Akasema mm. mimi sifikirii tena bongo. Ni Mr. Countdown Millard I on my brother legend brother bwana kutokea bongo flevani kwa hiyo utangazaji yeah. jamaa yeah. mwenye idara zake vipaji anavyo sogi dogi in the house. Yeah, Amen. Niambie. Mambo vipi brother? Mungu anasaidia. Uko fresh? Niko poa sana. Ebani umefurahi sana kuwa na wewe leo bwana. Mimi pia. Asante kwa time yako, asante kwa heshima uliyotupa leo. Pamoja sana. Maki anajua uko busy una mambo mengi na nini wewe ni boss sasa hivi unasimama ah. radio. <laughs> <laughs> Lakini muda kama uweze kwa ukimbie eh. ni muda muhimu sana eh. Nashukuru sana bwana. Unadhani kuna kitu gani ambacho wasanii wa Bongo Flava sasa hivi hawana? Um, ukiangalia wanasema nilikuwa na, na, nimekaa na maproducer fulani wa zamani. Wako wanasema hamna beat ya ngoma ya sasa hivi ambayo uh, mimi naweza nikapenda nika tukuisikiliza hata beat kavu yenyewe. Zamani ilikuwa ni beat yenyewe likijaba eh, kibanda cha simu, yani beat yenyewe yenyewe umedata nayo. Hmm. Eh ikija le, let's say kamanda yani beat yenyewe unaijua mpaka inapopanda na kushuka. Hmm. Kuna kitu gani ambacho wasanii wa bongo sasa hivi hawana? Kwanza uvumilivu. Uvumilivu hamna. Yani mtu anaenda studio leo leo anataka beat itengenezwe leo leo, record leo leo. Pro, nani uh, mtu wa video na atamtafuta na afanye leo leo apeleke kwenye media kwa sababu nako na washikaji nako leo leo ipigwe ndio maana zinasepa sana kila mtu Tanzania hii kwa wanaoimba wote wanataka kuwa diamond yani hata kama sio kwenye kuimba basi kwenye kuvaa kwake kwenye hadi kuongea mimi najua ma producer ambao wanaongea kama majani mimi nimeishi na majani miaka mingi kuliko producer yote Tanzania lakini siongei kama ye lakini leo hii kuna ma producer wakiongea nao hivi mzee unajua mzee unazingua mzee vile vile kama majani kwa hiyo wamekosa uvumilivu kwamba unatakiwa uchukue time kwenye kuandaa kitu chako kwenye kuweka mipango yako mpaka kikafanikiwe hawana wanataka leo leo na yenyewe wanaamini kwamba nikienda kwa fulani nimetoka sasa na zamani tulikuwa tuna, tunasema ah nikikutana na pifang kazi yake ya pale imetoka lakini watu wanasahau pifang ni sound engineer alienda shule kabisa kusomea kwa pi Mida kama hii sasa majani ndio yuko ana mix nyimbo za watu. Kimya taratibu usiku. Unakuta yeye anaweza kakaa na majani akakaa na wimbo wako mwaka. Wewe uko kaanza kununa. Kitu siri ni kupe tu wimbo sauti ya gharama ya Dino. Yeah. Ilikuwa ni beat ya, ya mheshimiwa wa Temba na mpenda yeye. Yeye ndio yeye. Na mpenda yeye ilikuwa ndio beat ya Dino. Sauti ya gharama ilikuwa ni beat ya mheshimiwa wa Temba. Mm-hmm. Lakini majani alivyosikiliza voko za huku na huku akaona ngoja abadilishe lakini siku hizi ingekuwa kwenye zizi studio zetu ni rahisi mziki umekuwa ni mwepesi sana ni mtu tu kisha kuwa na budget ya video na hapo ndio wanamziki wengi wa ukweli walipofeli kwa sababu wao hawana kipato hana ubavu wa kufanya video hata mimi hapa mfano lewi nipate ile video milad minarudi namba moja hapa kwa sababu nyimbo zipo idea zipo yana sasa hivi ukimsikiliza mtu huyu anaimba na kupenda ana Wimbo kesho unatoka na kuzimia, mwingine na kuhitaji, mwingine umeni ume, umeniweza, mwingine yani title zinakuwa kinacho change ni melodies, beat ni same beats tulitoka, tumetoka kwenye Bongo Flavors. Tukaenda South Africa, tukatumia mibit ya South Tumetoka huko sasa, tukamia Nigeria. Tumetumia mibit ya Nigeria, Nigeria wamechange sasa hivi, tempo zao zimerudi chini. Na sisi sasa hivi tumerudi tena chini. <clears throat> kwa hiyo ile identity ya ya Bongo Flavor inaenda inakufa na sisemi kama ni vibaya kama yote wanayoyafanya ni mabaya kuna mengi wanafanya mazuri sana. Mimi na enjoy nikiangalia <coughs> video. Ah siku bahatika kufanya hata robo ya thamani ya video nazoziona sasa hivi. <coughs> Lakini kama ningekuwa na hicho kipato ningekuwa ni mbunifu zaidi. Mimi kwa mfano watu wanaoenda South Africa mimi naishi Mwanza mwanza kuna maeneo ya kupiga video kali kuliko ambazo wanaona hizo location zao za South. Yuzikati nilikuwa nanskana na mwanza. Mm. Tumekaa sehemu akawa anaziona sehemu akasema mama yangu hizi sehemu hizi ni nini? Nikipapata pale nitafanya nini? Akawa anamuuliza alikuwa ni nchama the best. Mm. Nchama kaambi pale kwa wadosi fulani naweza nikakunga nao na nini nini hivyo. Lakini ukiangalia yani kuna sehemu ambazo mtu kitembea nchi kwa sisi ambao tumezurula zurula. 
unaona kabisa pale kuna location ya ya kitu kufanyika lakini sisi tume tume claim kwamba video nzuri lazima iende south lazima iende hapa lazima kume Tanzania kwenye tunaweza tumeweza kwenye video vizuri tumeweza kupenetrate kimataifa mia mso hapi kwenye mafanikio ya mtu kama mfano kama Vanessa walikuepo before eh hey, mabinti wengine lakini ikaenda extra mile yeye kaweza kukonvince na nakumbuka nimefanya na interview kama miaka mitano minne nyuma nikamuuliza unajionaje baada ya miaka kadhaa mbele akasema mm. mimi sifikirii tena bongo nafikiria kupambana internationally mm. naiona unaenda kwenye show ya Vanessa unaona ana crew nyingine ya watu wametoka Gabon wamekuja kufanya kitu kwenye tour yake una, una, unaona kabisa kwamba huyu ni mtu yuko serious na kazi yake kitu kwa miaka yetu sisi hatukua na huo uwezo unaona mm. miaka yao labda wameshindwa kuwa pamoja wameshindwa kuwa na upendo sisi tuliweza upendo wote tulikuwa tunapambania kitu kimoja mm-hmm. tulikuwa na ubavu wa kunyanyuana sisi wenyewe nakumbuka professor Jay ameshafanya tu ya show yake bila kumtangulizia msanii yoyote kati yetu malipo lakini watu wote tulienda naye mikoani afanda sele amesha kufanya pia mm-hmm. watu walienda Morogoro na wakaperform endelea sasa hivi pia wanakosa hiyo upendo napenda sasa hivi uh, wigo umetanuka makampuni yanaona thamani ya muziki mm. yanawekeza hela zao japokuwa ndio tumesheria sasa zimanza nyingine tena mm. za kuondoa ile mikate yetu kitu ambacho da watatuua mm. <coughs> lakini at least thamani ya vipaji vya watu kwa nchi inaanza kuonekana watu wanaendesha maisha yao kwa, kwa kupitia mziki peke yake tofauti na sisi zamani ilikuwa lazima na kitu kingine cha ziada ukipata hela kwenye mziki unafikiria ukawekeze kwenye ufungue baa na yenyewe inaendelea lakini sasa hivi unaweza ukapata hela kwa mziki ukanunua kamera ili kuliko kumkodi mpiga picha fulani kuzunguka naye uwe na ndogo yako ambayo na uweza kupiga picha umpe na yeye mpiga picha yako kwa hiyo unavyoona sasa hivi unaenda unaona watu wana crew yani watu wana vitu vingi vya kimaendeleo lakini kwenye utunzi wa nyimbo wana rap wengi unakuta wana rap same style Yaani uweze kujua huyu ni huyu. Yaani hakuna identity. Lakini zamani mimi nikifanya tu mwanzo wa wimbo, yeah, watu wanajua sogi. Zamani ukisikia tu professor Jay akianza kuimba tu. FA akianza kuimba tu. Dudubai akianza tu. Aina ya beat. Anavuanza tu mtu unajua huyu ni fulani. Lakini sasa hivi kama DJ tena ma DJ yetu siku hizi wimbo mmoja unaweza ukapigwa sekunde kumi hmm. Anaweza DJ mimi akapiga nusu saa nzima. Nisijui hata ni wimbo wa nani kama ni watu wa kuchana. Nikaisi ni mtu mmoja. Kuna msanii gani ambaye unamwona sasa hivi au wasanii gani ambao unaona wana maisha marefu sana kwenye muziki wa Bongo Flava kwa sasa? Uh, naona wengi tu. Naona wengi bahati mbaya wasifatilii kwa karibu sana na muona mauasama. Mhm. Mauasama na muona. Na muona bele naye ni kama akiacha kujiacha nyuma. Juzi mm. katika watu wanao niuma. Mm. Naweza mimi nilimpigia simu bele naye nikampa appointment aje home. Mm. Ni mjengi kisaikolojia. Nimwambie ubora wake. Mm. Na game ina, inachokitaka. Mm. Ah, namuona Ben Paul pia. Vanessa namuona mbali kabisa zaidi alipo. Zaidi alipo kwa sababu tayari anajua utamu wa biashara. Tayari anajua nje pia kunahitaji nini. Na heshima sana mimi wasanii wanaongea lugha mbili pia. Mm. Kwa sababu ni rais ku Yaani ni rais hataki mkosa salamu yeye anaweza akawa salamu. Akajikuta ameongea na akafanikisha yeye mchongo wake yeye mwenyewe. Mm. Na kwa sababu ni mtoto wa kike ni rais sana kupenetrate. Nilikuwa naona vipande pande vyake vya video mara alikuwa kwenye show wapi mara wapi. Ile kitu inazidi kukujenga. Ah uh, wakati nakutana naye na muona kwenye show zata fiesta tu mwaka jana. Mm. Nilibahatika kwenda show tatu niziona mm. lakini show mbili ambazo nilimuona Vanessa jukwani. Sio Vanessa niliyemuona juzi katika in love and money. Zamani alikuwa anajikuta kwa sawa na dancers. Mm. Anataka kudance huko anaimba. Anajikuta anasahau hata kuimba sasa anataka kuwa dancer tu. Lakini juzi nimemuona kwenye hizo show mm. anafanya vitu vyote. Yaani tayari anapumzi tayari anajua nini anachokitaji tare naona lile ni deni kwa mashabiki. Um, kwa kwa marapa. Mm. Marapa unajua mimi mimi wananichanganya na muona zaidi. 
zaidi zaidi na kwa sababu gani mm-hmm. zaidi <coughs> kwanza kaka yake alikuwa alikuwa ni mwanamuziki pia ilikuwa ni mwana habari suda soja okay yeah, yuko dochuele kama sikosei mm-hmm. ah ni kaka yake kabisa baba mmoja mama mmoja suda soja alikuwa yuko kwanza unit zamani kwa ametoka katika mizizi fulani ya hip hop ila alikuwa anafanya hizo hip hop ngumu kuna siku akanitumia message whatsapp akamwambia kaka zaidi hapa unaweza kunisaidia nyimbo zote zote za kwako ulizo nazo kwenye simu unazihitaji za nini oh mimi nataka kujifunza vitu vitu tu nikamtumia zaidi ka switch yani katoka kwenye zile ngumu sasa hivi hadi kwenye mashow unaona analikwa mm. na baada akaja kugundua kwamba anajua sana kuchana anajua sana kucheza na maneno leo mimi niambie hakuna msanii yoyote mpya mwenye flow kumshinda nura ambe nura flow alizoziimba kwenye ice cream mpaka leo hii hakuna msanii yoyote anaye rap mwenye hizo flow kwa sababu watu wote wamejikuta wanaimba style moja wanachana style moja sasa labda Young D tu naye ni mtoe katika ile group la kuchana style moja Young D naye ni kinyonga anaweza kuimba chochote na mnamkubali sana dogo ila Zaid anaobava kuimba chochote na kwa style ya kucheza na beat aina yoyote ni mtundu na ana image pia. Urefu wake akiwepo na sogi watu watajua ni sogi ni zaidi. Yaani ile image handsome boy fulani ameshajiweka kimbaumbao japokuwa sahela hmm. zimeanza kumjia anaanza kunenepa sasa hivi na kitambi kitakuja hmm. akina siku nyingi wana wote tunakuwa gawe mbamba. Baadaye <laughs> ndambi hii hapo. <laughs> Kwa hiyo namuona naye akija kufanya kitu kikubwa. Na ki na sijicheleweshe. Huu ndio muda wa zaidi nahitaji kusikia featuring na Vanessa. Nimeona kama kapata show ya Vanessa mm. basi nahitaji nione featuring na watu kama hao. Aondoke tena kwenye ile ma featuring na wagumu wenzie. Atoke uko ende kwa masho. Hela zipo sana kwenye muziki basi. Okay. Kwa hiyo wasanii wa rap ndio hawa wawili. Uh, yeah, namuona kaka rapper, namuona Young D. Young D. Um Young Killer mm. kama kama akitoka naye kwenye kuna kipindi ya nkila na kuja. Afuma la gafla alikuwa kama nyui fulani hivi. Ila katika watu mimi bado naenda kumuona kumuona Roma. Roma alichokifanya katika ngoma ambayo yuko yeye na stamina na ndugu yetu mkenye hmm. calligraph. Hawa. Uh, Roma sana. Calligraph ni hatari yeah. lakini mule ndani Roma kaonyesha ni hatari. Hatari kabisa. Hmm. Yaani hata kama mtu alikuwa anamchukulia poa hmm. baada ile verse moja tu yeah. Roma sio kumchukulia ah. poa hata kidogo. <laughs> Ana styles. Minisha mzoea kwenye style yake moja moja tu. Yeah. Baada ya kumsikiliza mule. Kwa sababu pia niliona comments mm. za wakenya. Wenyewe kwa sababu unajua Roma alijua anaenda kushirikiana na msanii wa Kenya. Kwa akatumia slang ya, ya kikenya. Na yale yote, yani yale yote ya wakenya. Mm. Kideri, sijui mira, sijui nini nini mule mule ndani. Mm. Wakenya wanabisha. Ya bwana Huyu mkenya wa wapi? Kumbe ni Roma wanamsikiliza kila siku afu ni mtanzania. Mm. So um, mimi napenda msanii ane rap ambe kila wimbo anakuwa ni tofauti. So ndo maana hata nimekwambia Roma ameanza kunifurahisha baada ya ile hii ngoma. Lakini ukisikiliza zaidi wa wowo na zaidi wa picha ni vitu vili tofauti. Mm. Mm. Juzi nimepost kwenye status WhatsApp ya kambwa kale kama kama weka kanani ka uzuni yani kama pozi la uzuni mm. alafu nikaandika status ya bwana yule mbu wa bandari anayetafutwa huko aliko ndio yuko katika pozi hili zaidi aka aka comment aka check nikamwambia ya bwana yule mbu ungepata ile pozi katika ile video maana picha wanapiga ile pozi eh, eh kama naye ange mbu angeweka ile pozi eh. ingelipa akacheka sana nimecheka mpaka nimedondosha simu bro <laughs> yeah, kwa hiyo ana, ana change mimi napenda hivyo